，哇，这规模可不小啊 ！A B C D 呀、啊，一、e, 还有，我看到了什么？股权代码上市公司吗？你好，刘总。你好，你好。欢迎欢迎。你好，请进。老乡是吧？呃，是的。也是南阳的呀。是的，那样的，那样的，<笑>我看到规模挺大的。呃，有一万多平方，这说明实验室。实验室，第一次见。刚才那是办公室吗？对，这个就是我们那个喝茶的地方。茶室。对，这是会议室。这个就是展厅了。哦，这是展厅啊。品种这么多，工厂呢？工厂在这。工厂在那个这边写的这个院子都是我们的。哦，就是 A、B、C、D、E 都是你们的。对对，这栋是宿舍，那边那栋还有一栋是饭堂，其实下面一楼都是掏空做仓库了。哦，等一下能带我都参观一下吗？哦，可以啊。可以，好。这是香港的点心，现做的啊，尝一下。不客气了，刘总啊。<笑>不客气。这边是生产好的还是原材料？原材料，原材料仓库。对，这是主要是生产什么类型的清洁产品啊？你看，它现在正在生产的是不锈钢光亮剂，就是直接涂上那个不锈钢上面去保养，起到亮眼。要那个卸货装货的了。哦哦，这种挂车，你们都是用这种挂车拉货的吗？这个是比较大的货，我们一般是有货车的，你看的量，看量的，嗯。那现在全天的生产量大概有多少？呃，这个要问我们的厂长才知道。<笑>好的。嗯。刘总在忙，咱们进实验室来看一下。第一次看到这样子的非常壮观的实验室，这么多瓶瓶罐罐的。好的，刘总终于忙完了啊。刚才刚才那个梁小姐带我见识了您的实力。谢谢谢谢。就是我现在很。很好奇的是，您什么时候开始做这个行业的？我是一八二零八年，零八年，嗯，十六年了，到现在啊。对，我跟人事说一句话。好。你早说拍视频，我化个妆过来。<笑>不用的，你这么你这么帅的本色，很帅的。谢谢。而且年轻有为。长这么大还第一次有人说我帅的。零八年就一直做这个吗？最早做食材的，是在库里头。哦。阿里食。然后我们就有个发明专利，自己还做了发明专利。对，我也是个小发明家呀。您是读书的时候做什么的？读书，我是我对化学比较感兴趣吧。哦，还当过兵是吧？刚才听您在聊天。对，我们是高新技术企业。嗯，而且现在又是一名成功的企业家。第一年申请高新新技术企业，我记得还是这块奖励了我们一百二十万。政府还有奖励的，嗯，是一七年好像。现在工厂这部分我看了一下，大概就是自产自销为主，还有就是帮品牌做一点代加工。呃，对，代加工的我们可能会慢慢少做了。嗯，还是要主要做我们这个品牌。嗯，我们一个高层的品牌是在酒店品饮行业里面啊，嗯，就食材这个板块啊，嗯，我们应该算得上是全国现在排那个排排排排到最前面的了。不说龙头老大，前三也排得到。这是，这是刘总谦虚的讲法啊。好，谢谢谢谢。呃，我还想问一下，你们现在公司做这么大，都是您一个人在管理？呃，公司做的也不大啊，但是事情的确实是主要是我在抓。嗯，我看了所有的事情，大事小情的都是刘总在抓，而且，您对那个化学全部是自学的吗？嗯。就是说我读书的时候啊，嗯，比较偏科。我有哥，我哥读书很厉害，嗯，就经常拿全班第一名的。那老师我们是同一个班，嗯、老师经常就骂骂了我在表扬我哥。<笑>就物理化学我是比较好成绩、嗯，特别是物理，物理考试我基本不掉分的以前，基本可以接近满分吧，不说吹牛的老师满分吧。因为从初，特别是初中，我记得啊，那个物理啊，嗯、那根本没什么内容嘛。是不是牛顿第一定律、第二定律、第三定律？嗯，还有电的正负极，那杠杆的原则需要学嘛？是不是？你看我就知道了嘛。现在就随口拈来的这种。是啊，我就到高中我们在学那个自由落体那些东西嘛。嗯嗯。稍微复杂点嘛。嗯
，那初中那个这个正负正负极你要学嘛，嗯，那看一遍就可以了嘛，还学什么是不是？哇，但是我喜欢化学，嗯，那化学呢就是很多东西要背，很复杂的，化学成绩会差一点，就靠死记硬背的东西，化学基本上靠死记硬背的。那是很多分子式呀，还有还有那个元素周期表啊，化学里面还是很多东西要背的嘛。嗯。现在公司能透露一下年产值大概？年产值，嗯，没，一个亿那个样子吧，左右吧。很厉害了啊！很厉害，在我们这行业算小的了。一直很谦虚。事实就这样。所以湖南人就这样子一点。呃，刘总是我们。我们祁东县的，就是也算是一个跟兵哥是一个老乡，就是地道的老乡了，白地市的，可以讲的啊。你老公是吧？哦，我老公，对，哦、我们是布宁桥的嘛啊。湖南人做事的风格就是低调、谦虚。谢谢。你夸他的时候，他老讲：“哎呦，一般还有比我更好的。”这是湖南人挂在嘴上的一句话。你夸湖南人我没意见。啊？我你夸湖南人我没意见。<笑>你不要夸我，我是。<笑>我是湖南里面最差的那个。你看，我再夸你，我都没话夸了。<笑>那个，我看到您有那个股权代码，是公司上市的吗？还是？哎，我们在往这个方向走，像只是挂了个牌，嗯、在那个广东省股权交易中心挂了个牌。哦。那股权代码是真的啊。嗯嗯嗯,嗯，这个是不能乱挂的，这个我是了解的。嗯。啊，原来有上市的打算，但这两年就是改变主意了。嗯。就是把上市的计划就是取消了，就重点还是在打造品牌。嗯，嗯，像您做这个大概投资要多少钱？您陆陆续续投资这些工厂啊、公司呀？投资呀，嗯，嗯，投资多少还真没算过，因为很多找我说了投资路，我都拒绝了，就拿钱过来我都没要。哦，不是，我的意思是说，您现在的置办这些厂房，这些需要投资大概多少钱？也不多吧，公司资产可能就几千万那个样子。因为也是陆续投的，嗯、可能也不是一次性的啊、嗯。我很想知道您的第一笔、第一桶金是从哪儿来的，怎么能做的这么大？第一桶金就刚才跟你讲的，我那个发明专利。发明专利、嗯。有没有经历过最难的时候？最难的时候呢，就要说刚从家里面出来。嗯，哪一年出来的？应该是。两千年吧，零一年、两千年的时候吧。嗯，二十岁。二十二、嗯，二十一还是刚毕业那时候啊。对。因为那时候分到我们钢铁厂里面嘛。嗯。我也不想在家里面上班。嗯。你在部队里面都恨不得跑出来了，所以当时出来呢，就是带了两百块钱好像。那您也算是白手起家的。靠运气吧，起家还谈不上呢。干嘛这么谦虚呢？<笑>真的。当时睡了公园。嗯。当时刚出来才睡了公园。还睡了公园。以前说找工作很难找的，不现在招工难。特别是男生、嗯。那时候男生基本上出来没有厂家愿意要的。对，我们也到处看招聘广告啊，有时候买个报纸上面看啊。嗯。第一份工作做什么的？刚出来做了半年。保安，不止半年了，应该将近一年了。那时候找的工作就不错了，已经。是的，有个落脚点啊，能有饭吃，能有地方睡。那时候真的出来打工的人最大的梦想，先不管工资多少。总之，理想和现实差别是很大的。嗯。因为当年在部队呢，其实，当时我们启东去了两百、三百个新兵吧。那我的部队是公务员。嗯。我第一年一年多保就落岗。然后我在公务员去了机关，嗯，那其实还是有前景的，嗯，那可能部队里面当时可能是运气太好了吧，我就总认为，哎，我是不是跟一般人不一样啊？一直想着一直就顺风顺水往上走。对呀、啊，我发现我比一般人厉害一点，我在想，嗯嗯，那不行，我在待在部队没意思，嗯，那时候又年轻，啊，一年到头看不到一个女孩子，那在部队干嘛了？<笑>现在想想，这样子还是挺值的。虽然经过那时候出来的时候苦，然后到后来我就回到了老家嘛。老家就是说，嗯、当时是分到我们，我是从白地市钢铁厂去的嘛。嗯嗯。那是哪里来回哪里嘛。哦。但我们钢铁厂当时效益已经不行了，好像。嗯
那个年代，我们就看李嘉诚就说，啊，香港四四大那个富豪，嗯，还有个霍英东啊，还有个曾玉彤吧，是吧？还有个什么都忘记了，还有一个郭炳湘，郭炳年也是湖南的吧，新鸿基地产的、嗯，我们就很崇拜这些人吧，所以就想着自己出来啊，对。那看了李嘉诚的故事以后，觉得白手起家，哎，我在想我应该干一番大事业的、嗯，对吧？嗯。所以当时也不管我父母安排工作什么的嘛，背着包就跑了嘛。年轻人还是。跑到广东来一看，发现不对呀、啊，<笑>没想着买了片片黄金呀、啊。哎，对了，这个是我们小时候，我跟你差不多是同龄的啊。嗯、那时候就是别人给我们形容的，就是广东遍地都是黄金，遍地是钱，去捡钱的。那个年代信息不发达，我、那个、在公寓区到处转。嗯那女的很好找工作，男生基本上不要，嗯、男生太调皮了那时候。对，呃，去我就去工厂面试吧。嗯。呃，都要排队的，然后那个面试官都是那时候素质都很差的。嗯嗯嗯。或者面试行的话就行，不行看不顺的，走，那边去。嗯嗯。滚、嗯。这么说的会会说的、嗯。那时候，呃，还有更甚者，我我们在工厂做事的，天天就是被那些主管骂猪啊，这样子的，这种很正常的，对吧？我们同样的差不多的年龄遭遇的都差不多的。好呀，好好好，谢谢。像您，像您办企业以后有没有碰到最难的？应该是一开始吧。就万事开头难。嗯。就刚刚说说遍地黄金也不是，但是我们那个年代呢，就是还算碰上了。好时代的末班车吧，好时机吧，就好时代吧、嗯，就做生意的好时机。我记得当时是零四年左右啊，我跟几个战友就合伙开了个服装店，嗯，拿的工资才几百块钱，嗯，一个服装店的铺面要一万多块钱租金，那都是吓死人的，都不敢跟家里说的。但是很意外，就咬着牙硬着皮的做了，嗯，结果礼拜天那个做服装一天可以卖一万两块钱。那时候黄金时期啊，嗯，那时东莞呢是，多的是高，我们开了五六个店吧，东莞后街、虎门、南城还有清溪。那时候衣服烂了，我们补一下都可以卖出去，还可以赚到钱、嗯。零几年是这样子的、嗯。那做了两三年以后就积聚时下，那时候不管烂的衣服了，你就款式不好，你卖不出去的了。那到后来就是我们就把那个服装店就转了。像你们这么大一间工厂，一年最高的收益有多少？收益啊，利利润利润可以讲吗，刘总？利润讲也没事，反正没什么利润的。坦坦荡荡的。利润很低的。现在有三五个点的利润都不错了。做实业的是这样子的，利润比较低。对吧？很多是亏本多。像去那些代工大很多都亏本多的，为什么呢？呃，因为你不做，怕别人做。嗯。别人养了人养了厂。嗯。他要么就亏人工，要么亏厂房的房租。嗯，那他做，总会总得赚回来一项嘛。对，不做的厂房人工全部亏在那里。是去年我就是硬着头皮接了下这些单，但今年我就是没养那么多人单。哦，现在工厂有多少人？现在可能是不到一百个人，几十号人。啊、哦，我看到了，你们基本上也是那个流水线作业。嗯，去年的光办公室就是三四十号人，这个厂，一米八重嘛。也算是排得上名次的。那在启东肯定排不上什么名次。绝对的。啊，就是启东，就我们村里有钱的人都很多，但他们可能低调一点。你在村里也捐了很多钱。启东，我们村很大的，好像有十多里路吧。村里面的路灯全部是我。出钱。嗯。出钱修的。有太阳能路的。哦，路灯啊、哦，为家乡做贡献。但很多人有钱，他比较低调。谢谢谢谢刘总，从白手起家，从公园开始，一步一步走到现在，太不容易了。接下来还需要崔总关照。啊，您这话讲的我五体就是无地自容啊！谢谢刘总。啊，打扰了啊，感谢，太感谢了，谢谢谢谢,谢,谢,、嗯、谢谢，拜拜拜拜。本来我已经走了，但刘总又热情的喊着我和斌哥。哇，他这个环境真好呀
，看看刘总多热情，就是四方菜的霞姐。然后呢，这个是又是一位刘总，很厉害的啊，谢谢刘总，刘总，钟老师的墨宝，哇。这么厉害，希望你能喜欢，谢谢啊，是的，中国康老师，谢谢谢谢刘总啊，嗯，好，拜拜。